самоизоляция не пройдет для нас бесследно, а для многих семей станет настоящим испытанием. В Китае после послабления карантина увеличилось число разводов, а в некоторых странах Европы семейные ссоры вышли за рамки словесной перепалки. Как сохранить мир, гармонию и любовь в семье во время самоизоляции? Вы хотите поговорить об этом? Сбежать от разговора и скандала некуда. Семья заперта в четырех стенах, а тут еще работа на удаленке, а что еще хуже ее отсутствие. Ужин не приготовлен, а ребенок просит помочь с домашним заданием. Как не сойти с ума, как правильно выражать свои эмоции, как управиться с детьми и почему сейчас, как никогда важно, научиться просить прощения. О том, как пережить карантин всей семьей, мы поговорим с психологом Юрием Патурнаком. Юрий, здравствуйте. Сегодня здравствуйте. бы мы хотели с вами поговорить на тему того, как сохранить мир и гармонию в семье, когда мы пребываем в режиме самоизоляции. Как сделать так, чтобы максимально а, сохранить отношения и жить счастливо уже и после карантина. А, почему этот вопрос возник? В начале апреля организация ООН заявила о том, что по всему миру зафиксирована вспышка домашнего насилия и как причина называют самоизоляцию и карантин. Хотели бы у вас узнать, почему отношения начинают обостряться? Скорее всего, поводом для того, чтобы насилие стали замечать больше, чем раньше, является то, что люди больше проводят времени вместе. И то напряжение, которое формируется не только внутри семейных отношений, но и напряжение, связанное с тревогой, неопределенностью, с влиянием стресса, который вокруг нас, это напряжение оно выливается в отношениях между мужчиной и женщиной. И поскольку нет возможности переключиться на какие-то другие процессы, отвлечься там, на работу, на спортзал, на родственников, на друзей, или просто выйти э, из дома и прогуляться, то это напряжение оно начинает э, проявляться в отношениях. То, что касается семейного насилия, возможно... Мы его не так часто обнаруживали и замечали раньше, и сейчас э, мы больше на это можем обращать внимание. Э, я думаю, что, конечно, статистика увеличилась, потому что поводов стало появляться больше. Но я не думаю, что это критично, просто сейчас мы вынуждены на это обратить внимание. Я правильно понимаю, что это значит, что проблемы между супругами и вообще вот, ну, в парах существовали и до карантина, или все-таки их не было, но так как люди стали больше проводить время друг с другом, начали замечать то, чего раньше не замечали? Я думаю, что здесь можно поставить просто союз и не или, а и действительно и есть поводы для того, чтобы заняться своими отношениями семейными, и причины разногласий существовали и до э, самоизоляции. И в тот момент, когда мужчина и женщина стали проводить времени больше, они стали замечать больше тех вещей, которые их не устраивают, больше непохожестей друг на друга, больше того, что... Невозможно как-то побыть отдельно друг от друга. Постоянная вот эта совместность, она может вызывать напряжение, может напрягать партнеров в паре. Поэтому отношения могли обостриться, и действительно здесь важно найти возможность быть друг для друга соратниками, помощниками, а не использовать вот эту ситуацию, сложившуюся поводом для разводов, разногласий и так далее. Я рекомендую в паре поступать следующим образом. Пока нет конфликтной ситуации, пока уровень агрессии еще на нормальном уровне, сесть и поговорить, что мы сейчас находимся в сложном периоде, что сейчас очень важно прислушиваться друг к другу и потребностям друг друга. Важно понимать, что каждый из нас способен совершать какие-то ошибки в отношениях. И никто не застрахован от того, чтобы их не совершить. Давай друг другу прощать эти ошибки, давай уметь или учиться просить друг у друга прощения, быть друг для друга по-настоящему близкими и понимающими людьми. Только так мы сможем выдержать эту изоляцию и сохранить то, что существует между нами. И если вот так пара сможет научиться договариваться, предусматривать, что ошибки все равно будут, но уметь их замечать и прощать, тогда процесс самоизоляции будет возможностью вывести отношения на новый уровень тогда вот эти ограничения будут условиями для того, чтобы пара сплотилась, поддерживала друг друга и выходили на новый этап своих отношений. 
извиняться и просить прощения – это слабость или это, наоборот, абсолютно нормальное, адекватное действие и поступок? С точки зрения психологии, замечать свои ошибки, признавать их, просить за них прощения – это показатель мужественности и силы. Замечать ошибки в своем партнере и бережно обращать его внимание на это – это тоже показатель силы и любви по отношению к своему близкому человеку. А вот избегание этого процесса, невозможность извиниться, невозможность признать а, свое несовершенство – это как раз таки может быть показателем слабости. А если мы говорим о том, что просить прощения легко, нужно, этому нужно учиться, то есть такие люди, которые не умеют прощать. Какой совет можете дать таким людям и почему так происходит? Когда человек не может прощать своего близкого человека, это еще показатель того, что он не может принимать любовь в отношениях, что он не может принимать комплименты, что он не может принимать заботу. Это тоже показатель уязвленности человека, что в сложных ситуациях он не может открыться, он не может довериться своему партнеру. Это говорит о определенной сложности. А когда человек не может простить своего близкого, он как будто бы пользуется своей обидой для того, чтобы управлять, манипулировать в отношениях. Но это не приведет к счастью, к взаимной радости, к возмездности в отношениях и к экологичной совместности. Когда мы совместно остаемся здесь, на каком-то таком образном необитаемом острове и поддерживаем друг друга, сложной ситуации. Этому важно научиться, если люди это, этого не умеют делать. А вот смотрите, отпуск – это же то же время, когда два человека проводят времени гораздо больше вместе, чем обычно, практически 24 на 7. Почему здесь не возникает таких конфликтных ситуаций, отношения, ну, даже наоборот, выходят на какой-то новый уровень и новый этап? Да, действительно, так и есть. Отпуск значительно отличается от процесса самоизоляции. Отпуск мы выбирали, мы планировали, мы вкладывали туда силы, свои фантазии, мы мечтали об этом. И отпуск – это все-таки отдых для пары, для семьи. А процесс самоизоляции – это вынужденная мера, с которой мы сталкиваемся. В режиме самоизоляции мы получаем различные тревожные, возможно, даже пугающие сигналы нас. Мы сконцентрированы на том, чтобы быть в безопасности, следить за своим здоровьем. И вот в этот момент стресса и тревоги мы становимся более уязвимы и ранимы. Уровень агрессии может подниматься, и мы можем друг друга задевать. В отпуске мы все-таки нацелены и ориентированы на то, что нам нужно отдохнуть, наполниться. Почему в процессе карантина, самоизоляции повышается уровень тревожности? Тревога – это та эмоция, которая естественным образом появляется в тот момент у человека, когда он сталкивается с неопределенностью в своей жизни. Учеными было проведено исследование, что менее 5% людей на неопределенность реагируют интересом. Свойственно людям в этот момент волноваться, тревожиться, опасаться, когда была какая-то стабильность, когда была какая-то понятная жизненная ситуация, а потом вдруг резко все поменялось. Когда начинают рушиться планы, когда уходят привычные ресурсы, на которые мы опирались, когда ставятся под вопрос наши какие-то социальные связи, наши возможности. В этот момент появляется очень много неопределенности, которая вот порождает как раз вот эту а, тревогу. И длительное пребывание в тревоге а, начинает формировать такой устойчивый стресс. При длительном стрессе, многие люди это знают, повышается уровень гормона кортизола. Кортизол – важный гормон. Он помогает человеку мобилизоваться и справляться с трудностями. Но если стресс длится достаточно большое количество времени, то... Уровень кортизола начинает зашкаливать. Это очень сильно влияет и на центральную нервную систему, и на иммунитет, и на настроение человека. Поэтому для того, чтобы справиться с тревожностью, которая присутствует, важно в свою жизнь вводить те ритуалы, те действия, которые помогают мне обрести некую стабильность. Кто в таких условиях, карантин, самоизоляция, пребывание дома в четырех стенах, больше подвержен стрессу, мужчина или женщина? Есть какие-то наблюдения, статистика? 
знаете, я бы здесь не проводил каких-то разграничений гендерных мужчина или женщина. Все зависит от того, как человек подошел к этой жизненной точке. Женщины более эмоциональны, и женщинам легче выплескивать эмоции, которые накапливаются. И можно было бы подумать, что женщине легче справляться. Но женщина и более тревожна, и более пуглива. Поэтому ей здесь в этом моменте может быть более сложно. Она как будто бы больше подвержена влиянию внешних стрессовых ситуаций. С другой стороны, мужчина обладает большим количеством долженствований. Он должен оставаться сильным, он должен кормить семью, обеспечивать ее, решать какие-то сложности, проявлять вот эту вот находчивость, смелость, мужественность. И вот эти долженствования тоже могут на него влиять негативно. Если мужчина потерял э, доход или э, доход уменьшился ввиду сложившихся обстоятельств, он тоже может быть подвергнут определенному стрессу. Или мужчина, когда был больше ориентирован на внешнюю арену и мало присутствовал дома, то здесь он должен как-то по-другому адаптироваться к этой ситуации, приспособиться к ней. И ему тоже может быть сложно. Поэтому что мужчине, что женщине – в этот момент непросто. Не вижу смысла как-то разграничать в этом моменте мужчину и женщину. Каждому сложно по-своему. Каждому нужна поддержка и помощь. Свои эмоции, в частности негативные, нужно выплескивать или все-таки сохранять, дабы не обидеть своего близкого? Вот Какой совет вы здесь дадите семьям и парам? Я думаю, что сдерживать и удерживать эмоции точно не нужно. Здесь важно их распознавать, замечать и находить максимально экологичную форму для их выражения. Можно злиться обычными словами «я сейчас держусь на тебя» или «мне не нравится вот эта ситуация» без каких-то импульсивных, неадекватных действий. Выражать эмоции точно нужно, потому что удержание эмоций будет приводить к их накоплению, и человек может вспыхнуть, в какой-то самый неподходящий момент, когда от него не ожидают какой-то сильно чрезмерно агрессивной реакции. Эмоции важно выводить наружу экологичными, спокойными, понятными способами. Какие способы экологичного выражения эмоций существуют? Какие советы можете дать парам? Ну, когда мы говорим о экологичном выражении эмоций, здесь самое важное начинать а, с «я» обращений. Не «ты невыносим сейчас», а мне сейчас сложно, когда ты себя ведешь таким образом. Мне не подходит такая форма, когда ты вот так себя проявляешь. Я злюсь, когда ты не замечаешь моих потребностей. Я раздражаюсь, когда ты не замечаешь меня а, в моей грусти, в моем одиночестве. Мне грустно, когда ты не уделяешь внимания мне, а все время погружаешься в свой телефон или гаджет. Вот «я» — послание — это самое важное. С этого нужно начинать. Тогда человек готов больше услышать и что-то менять. И здесь важно говорить о дефиците. «Мне сейчас не хватает», «мне грустно», «мне страшно», «я тревожусь». Не «ты ничего не делаешь, чтобы мне стало лучше», а «мне сейчас некомфортно». «Мне нужна твоя помощь», «мне нужна твоя поддержка», «мне нужна твоя забота», «твое внимание». Говорить о своем дефиците, о том, что я сейчас хочу получить от своего партнера без обвинений и без претензий. Тогда любая эмоция, какая бы она сложная ни была, она легче вводится в отношения, и тогда партнер э, спокойнее ее воспринимает и проявляет способность э, к тому, чтобы разрешить вот эту сложную ситуацию, быть рядом со своим близким в этот момент. Дети также могут видеть, как обостряются отношения между родителями, как происходят какие-то конфликты, которые могут очень негативно отражаться на детской психике. Как сохранить детскую психику в этих непростых условиях? Психику ребенка важно сохранять теплым отношением друг с другом. Даже если ребенок стал свидетелем того, что родители поспорили, поругались, ребенку важно в этот момент увидеть, как родители после конфликта стали налаживать отношения. Как они все равно повернулись друг к другу лицом, попросили у друг у друга прощения, как они продолжили свое взаимодействие. 
Ребенку важно видеть настоящую семью, реальную, а не идеальную, потому что в реальном мире присутствует все, и конфликты, и примирения. И здесь утаивать от ребенка нет никакого смысла, что в семье происходят какие-то разногласия. Очень важно быть честными по отношению друг к другу и показывать ребенку, что да, мы сейчас по-разному смотрим на одну и ту же ситуацию, но тем не менее мы остаемся вместе, мы остаемся семьей, и несмотря ни на что мы будем поддерживать друг друга. И если ребенок стал свидетелем этого конфликта, и ребенку можно пояснить, да, сейчас мы с мамой ругаемся, но я ее все равно люблю. Я сейчас злюсь на нее, но люблю ее больше жизни. Она мне по-прежнему дорога, и я хочу, чтобы ты это тоже видел. И когда ребенок это замечает, он становится свидетелем важных этапов в жизни семьи. А также важно ребенку показывать, как родители извиняются перед собой, как они идут друг другу навстречу, как они поддерживают друг друга. Чтобы смягчать последствия каких-то конфликтных ситуаций. Важно совместно провести а, время. Может быть, вместе посмотреть какой-нибудь фильм или какую-нибудь интересную передачу. Или вместе всем приготовить какой-то ужин и вместе поужинать. А, для ребенка это будет а, важным показателем, как семья залечивает те раны, которые появляются а, в силу определенных сложных обстоятельств. Вот таким образом важно поддерживать целостность семейных отношений и ребенка как одного из элементов этой системы. Какой досуг сейчас наиболее оптимален для ребенка и чем лучше всего его занять, чтобы ребенок был при деле, не отвлекал а родителей, но ну, мы говорим от работы? Для того, чтобы в режиме самоизоляции семья продолжала существовать как э, такой целостный организм, в котором есть место и совместности, и отдельности, очень важно вводить режим дня, в котором будут расписаны все взаимодействия каждого участника семьи. Где будет, например, утренняя зарядка с папой, где будет завтрак с мамой, где будет отдельное времяпрепровождение ребенка, когда он играет в конструктор или занимается какими-то развивающими занятиями, или он дистанционно проходит важные уроки в своей школе. Когда составлено расписание, и ребенок понимает, где в этом расписании его время с папой, где его время отдельно, где они время проводят всей семьей, тогда есть шанс, что не будет вот таких сложных эмоциональных ситуаций, когда ребенок притягивает внимание на себя или когда ребенок а, по уши погружается в виртуальную реальность. А, знаете, как режим дня – это наше все сейчас что будет нас поддерживать и служить нам источником стабильности и безопасности в разных взаимоотношениях. Когда мы составляем режим дня, нам крайне важно а, обеспечивать различные уровни личности. Такие уровни, как физические, то есть это физическая активность. Несмотря на то, что мы дома, важно заниматься своим телом. Сейчас нет возможности ходить в фитнес-клуб или заниматься на стадионе спортом. Это можно делать дома. А масса в интернете есть тренеров, онлайн-курсов или даже э, доступных каких-то гимнастик или зарядок, которые можно делать вместе с квалифицированными тренерами, инструкторами и даже с именитыми спортсменами. Это можно делать всей семьей или по отдельности. Также важно в расписании включить э, занятия интеллектуальной деятельности. В самоизоляции есть риск того, что наш режим будет уж очень замедлен и автономен. А для мозга это не очень хорошо. Мозг нужно немного держать а, в тонусе, давать мозгу так называемую пищу. Это может быть какие-то книги или какие-то образовательные фильмы, а, или может быть это какие-то аудиолекции, которые будут а, насыщены полезной и приятной для нас информацией, которую мы будем слушать и поддерживать свой мозг а, на определенном уровне. Дальше при составлении расписания для семьи или для один из его членов нужно учесть такую, такой уровень личности, как эмоциональный, эмоциональный уровень. Здесь э, нужно включить те занятия или времяпрепровождения, которые плодотворно влияют на эмоциональную сферу. Может быть, это какое-то творчество, может быть, это просмотр каких-нибудь приятных художественных фильмов или чтение книг художественной литературы. Может быть, это какие-нибудь психологические упражнения, 
нарисовать мангалу или там еще какой-нибудь рисунок, заняться каким-то рукоделием или творчеством, чтобы снять то напряжение эмоциональное, которое у нас есть. Вот эти все вещи очень важно учитывать в распорядке дня. И когда этот распорядок дня грамотно, осознанно составлен, в нем есть место для того, чтобы и отдохнуть друг от друга, и побыть вместе, и при этом выполнять какие-то важные домашние процессы. Важно подключать ребенка к какой-то деятельности домашней, передавать ребенку какие-то новые обязанности. Чтобы продолжать держать фокус внимания ребенка на учебе, здесь очень важно подчеркивать престижность образования, формировать у ребенка вкус к успешной, счастливой и богатой жизни, показывать ребенку, что образование очень важно, поддерживать ребенка в тот момент, когда он осваивает новые технологии для того, чтобы находиться на дистанционном обучении, хвалить его за это, помогать ему снимать напряжение, расслабляться в те моменты, когда наступает пауза в уроках, чтобы уроки у него не ассоциировались с сильным перенапряжением или какими-то сложными ситуациями, не конфликтовать с ребенком, если у него что-то не получается, не критиковать его за те упущения, которые он может допускать в ходе учебной деятельности. Ни один человек не застрахован от ошибок. Многие взрослые совершают ошибки, и ребенок тоже это может делать. Поэтому очень важно это учитывать и не давить на ребенка, чтобы учеба не ассоциировалась у него с тем, что это повод а, к тому, чтобы ругаться все время с родителями, что мои дорогие люди постоянно расстроены и разочарованы тем, что происходит, когда я учусь. И вот такое теплое, свободное отношение родителей – поможет ребенка и поддержать в учебе, и не провалиться а, в виртуальный мир. Совместный досуг – это тоже очень важно, но мы часто говорим о том, что нужно сохранить свое личное пространство, находить время на личные дела. И мне кажется, в условиях карантина это максимально важно. Где найти это свободное время, личное пространство, и действительно ли сейчас его нужно искать? А, несмотря на то, что мы очень социальные существа, и мы нуждаемся в отношениях, когда мы находимся в самоизоляции, мы как раз таки и устаем от этих постоянных взаимоотношений. Нам нужно поддерживать свою автономность. И можно использовать действительно поход в магазин или вынос мусора, как, побыть, как возможность побыть самим собой. Но можно и в свое расписание ежедневное включать паузы, когда я 30 минут сижу на балконе, пью кофе, слушаю птичек, наблюдаю за прекрасной весной, которая за окном. Могу просто сделать какую-то гимнастику для себя, и в этот момент меня не отвлекают другие члены моей семьи, которые э, в этот момент занимаются чем-то другим. Уединение в этот момент оно очень важно, потому что важно прислушиваться к себе, в чем я сейчас нуждаюсь, что сейчас со мной происходит. Заботиться через вот эти паузы о себе. Может быть, почитать книгу или послушать любимую музыку, но как-то замедлиться и побыть наедине с самим собой. Что ребенку важно проводить время отдельно от родителей? Там у него формируется независимость, творчество в этот момент. Маме или отцу тоже нужно проводить время отдельно от детей для того, чтобы немножко отдыхать и переключаться на другие важные для них сферы. Юрий, я предлагаю сделать краткое резюме, обзор всей нашей дискуссии, как сохранить гармонию, как сохранить здоровые, созидающие отношения, чтобы это не приводило к разводам. Самое важное, с чего бы я начал, это помнить, для чего люди объединяются в семье. Люди объединяются в семье для того, чтобы лучше справляться с теми трудностями, которые возникают. И в этот момент семья может быть тем тылом, тем местом, где человек может получить самую лучшую, самую подходящую, теплую поддержку. Самое важное здесь помнить, что каждый человек совершает ошибку, и важно своего близкого прощать за эти ошибки. Очень важно помнить, что в семье нет экстрасенсов, и нужно просить своего близкого о том, в чем вы нуждаетесь. Очень важно соблюдать режим дня, в котором расписаны все часы, в которых э, семья взаимодействует друг с другом по отдельности. В, в этом расписании важно, чтобы присутствовало время для того, чтобы э, заняться своим телом, заняться своим эмоциональным состоянием, э, поддерживать свой мозг, 
в, обходи... в необходимом режиме и форме. Находить время для детей и для своего партнера, находить время для себя. И когда вот этот баланс а, будет соблюдаться, а, любой режим самоизоляции можно преодолевать. Когда этот режим уже будет поставлен на такие рельсы, когда мне все понятно, что происходит со мной в течение дня, этот режим будет самым важным источником безопасности для каждого человека. И несмотря на то, что мы в семьях и в парах, очень важно помнить, кто самый главный человек в моей жизни, помнить о себе, напитывать себя, заботиться о себе. И при этом помнить о своих близких, потому что они очень нуждаются сейчас в сильной, ответственной, осознанной личности, который, которая будет поддерживать их. Вот такие мои рекомендации. Самоизоляция – это испытание брака на прочность. Пройти его с достоинством или сдаться – только в ваших руках. Если силы иссякают и кажется, что от любви не осталось и следа, вспомните, почему когда-то вы выбрали себе в спутники именно этого человека. С вами была Елена Доронина. Будьте добрее друг к другу, берегите себя и близких.